സയ്യദുന കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പ്രദേശത്ത് മഹാനായ ഹാജ തങ്ങളുടെ റൂസ് അതോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന മഹത്തായ പരിപാടി ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് ഇൻഷാല്ല സമാപിക്കുകയാണ് അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പരിശുദ്ധമായ മൗലീദ് പാരായണം നടത്തി ഹത്തുമോദി ദ്വായ ചെയ്ത് ഇനി നമ്മുടെ പൊതുസമ്മേളനം എവിടെ നടക്കുന്നു പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ അതേപോലെ കൂരിക്കുഴി തങ്ങളാണ് ക്ഷമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മസൂദ് സഖാഫി ഗോഡല്ലൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പ്രഭാഷണവും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ നടക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും സദസ്സിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല ആദരണീയരായ സീതവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാകാൻ നമ്മുടെ നിസാർ സേദി ഉസ്താദും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹവാനുകളും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ മദീനയിലേക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷവും റാഹച്ചും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഇതുവാ ചെയ്യുകയും ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ നാടിൻ്റെ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ നാസർ സുഖൈഫി ഉസ്താദ് ഈ നാടിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഇവിടെ വേണ്ട എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഹൈറു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നതുവാ ചെയ്യുകയും ഒരൽപ്പം മധുഹുകൾ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൽ ഇടമല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരൽപ്പം പാടാം അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ അറബലാലമീൻ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാറ സൂലല്ല 
അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കീബസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കൂല അസ്വലാത്തു വസലാമോ ോ ഹമ്മേദാരി ലംബാദൻ ലങ്ങോരെ കാണോ ആൻവീതി ഏകൽ ോസലാമോ അലൈക്കൂല അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കീൻ്റെ പോരുളിൽ ഹല്ലി ഞങ്ങളെ അലിഫോടുത്താറ് സോലുള്ളാൻ്റെ കാവലേ തബനാസ്വലത്തു വസലാമോ അലൈക്കാര സോല അസ്വലാത്തു വസലാമോ അലൈക്കാശംസോൻ അന്താദ്രോൻ അന്താനോറോൻ സോപാനോ അന്താസി ൂ 
إلى حضرة نبينا وسفيعنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المغلوب عليهم 
ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يورد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يورد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يورد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل وبلغ مثل ثباب ما قرأنا ومن القرآن العظيم وما صلينا وما سلمنا إلى حضرة نبينا وشفعنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة رباي ساداتنا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرة سيدنا بل بن ملكان بل الباص خضر عليه السلام وإلى حضرة سيدنا نبي الله إلياس عليه السلام وإلى حضرة رباي ساداتنا أصحاب البدريين والوحديين وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم وإلى حضرة رباي ساداتنا أئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين من علماء أهل السنة والجماعة قدس الله أسرارهم وإلى حضرة شيخنا شيخ الإنس والجن شيخ المشارك والمغارب كتب الأقطاب غوث العظم السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله وإلى حضرة سيدنا وكتبنا كتب الأقطاب سلطان الهند غريب نباس خاجة معين الدين الجس العجميري قدس الله تعالى أسره العزيز وإلى حضرات رواي ساداتنا جميع مشايخه وأصوله وفروعه ومريده وتلامذته وخدمائه خاصة قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم وإلى حضرت سيدنا وكتبنا كتب الأكتاب تاج اللولياء السيد أحمد البدوي قدس الله وسره العزيز وإلى حضرت سيدنا وكتبنا كتب الأكتاب السيد أبي الحسن علي الشعدري قدس الله وسره وإلى حضر سيدنا وقدبنا قدب الأقطاب السيد إبراهيم الدسوقي قدس الله وإلى حضر سيدنا وقدبنا قدب الأقطاب السلطان إبراهيم باتس الشهيد الإربدي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرات رواي ساداتنا كل ولي وولية لله تعالى والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارك الأرض إلى مغاربها صغير وكبير وذكر وأنثى كلهم أجمعين قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم اللهم زد لكل واحد منهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم اللهم علي درجاتهم في الجنة اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وفتوحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرات أرواي من ماتوا منا خاصة وإلى حضرات أرواي أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرات أرواه المدفونين في هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا واغفر لهم ورحمنا ورحمهم اللهم علي درجاتهم في الجنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحقك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك 
اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله اللهم افتح علينا وعلى من حضر في هذا المجلس فتحا قريبا يا فتاه يا عليم اللهم يا محبل الأحوال حبل حالنا وحال من حضر في هذا المجلس وحال أولادنا وأزواجنا وأقاربنا وتلاميذنا وحال من أحبنا وأحسن إلينا إلى حسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم جملنا وياهم بالعافية والسلامة وحققنا وياهم بالتقوى والاستقامة وعيدنا وياهم من مجبات النظامة يوم القيامة اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وأزواجنا وأقاربنا وتلاميذنا وإخواننا بما حفلت به عبادك أصوالهم اللهم نفر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا وصل بالاعتبار أفكارنا اللهم اغفر لنا ما صرف من ذنوبنا وعسمنا فيما بقي من أعمالنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات بقال الحاجات آمين 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 برحمتك يا رحم الرحم وصلى الله عليه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتهم سيحة مرنا بهم أربطة سادات قل بهو نيرا شيخنا سين اللهم أماني أستاذ متو پنديد مر متعلم صورت قل سنة جماعات اندى كرمور سكرايا أمرا قل پروورت قل مر أمة پنجا مر Pinjau mana maklul Allahu Subhanahu Wa Taala. Sultan Hind Khaja Gharib Nawaz, Wain Dil Jistil Ajmi, Qaddas Allahu Taala. Sirahu Ladi Tangan Al Haq Jah Barakatu Undi. Isa Das Jamal Nen Nukabuci Umara Gatte. Udah Bandu Gudia Ella Saada Tinggal Kumbuh Mar Perta. Seinu Nenam Mani Ustaz Adakam Allah Ella. Pandi Den Makun Durga Aisyum Aafiyatum Arogium Allahu Yati Gudu Umara Gatte. Peru pand kalam, abu lude upadesh ni desh manusia je, sunnat jamaat ini de cerana pelude, jiwic, nama ke Amerikaan, khaja tangan de madadi ay Allah taufiq nalg mara gatte, ina amuga mai pandi cingur de, sudirga mai ando pasangat dia ke kerakun nila, bukman perda Hindia de Sultan ayah khaja garib nawaz tangan lude. Anda nampaknya India ini, semua muka mula gelar itu kaitkan dengan orang orang asal tu dah dengan orang orang yang berani berani. Kuda dulu yang mana daerah mana kanada jilid ini, bukan berada syukna. Zainul lelaki mana mani ustadi ini, ini ada tu kahinya mani sanad itu dah nampak ada tu ini, poster ini kalau kandil ini dagam. Nupudu Rusia mai, khaja, kharib nawaz tangan orang orang anda nampaknya kaitkan dengan itu. Allahu abad terbaru tu orang tu, zainul lelaki tu juga aisyum aafiyah tu orang tu marah kat eh, Allahu abad ter, semua perwatahan Allahu kabuci marah kat eh, ur pand khalam abad ter tanah ilai, nemukum perwatikan tau fikir nalgu marah kat eh, khaja tangan le, ini saduai, nyan ada kam, ibu deh ikut na ur pand cerupakar ke, khaja tangan le peti beri biji tanda tu bukma perta, zainul lelaki mani ustadi enda dilir samshew mila. Ini kita pun alat itu untuk ayat sahaja nol. Upadhi, upadhu ayat, upadhu gelam. Aiy, manaik gayis cewa ral la waris gaya ane. Mujahat gayis cewa ant narsa. Apo padina nol ayat sahaja anda agama ni manaik. Apa riwadi orang ini turun dia ni ane. Ansa kang gayis jadi alhamdulillah. Ini um ripad garam. Kejian, ane sahaban tu apel dan ni ane as sahaban tu arif perundang khaja garib nawas. Ane pelar ane amis tur sahaban tu arif perundang tu. Ripad, khaja tangan le pel tanne, sanadu, bukma perta, syekhna ustadu kudu karan do mau ini ya ane, abdul te birudam, khayinya ini sanadu jangan dilum, mau ini birudam dayagala ya pandi dengan maru ripad, perut terang gelir dundu, 
ഇനിയും അവിടുത്തെ തണലിനായി ഒരുപാട് മോയിനുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ഖാജാ തങ്ങളെ അറിയാത്തവരില്ല എങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പറഞ്ഞ് വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോ ഖാജാ തങ്ങളെ പരിപാടി നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാധുവായ ഞാന് നെക്കില എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കടബ സുള്ളിയ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപതോളം ആളുകൾ സുൽത്താൻ ഹിന്ദ് ഹാജ തങ്ങളുടെ ജിയാദിന് വേണ്ടി പോവുകയും തിരിച്ച് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു യാത്ര തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷ അല്ല ഇനി കൊല്ലും തോറും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ വർഷവും റജബ് മാസത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ആണ്ട് നേർച്ച കേൾക്കൽ റജബ് ആടിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജൈനുൽ മാണിസ്താ കഴിച്ചു വരാനുള്ളത് ആ പരിപാടി അന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി ആയിക്കൂടാ അത് ഒന്നിരിക്കോ അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അത് കേടായി പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദ്രു സാദാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി നമുക്ക് ഡേറ്റ് തന്നിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമമായി തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ് പക്ഷേ ഉസ്താദിന്റെ ജൈനുലമാന്റെ പരിപാടി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പാണല്ലോ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമത്തോടു കൂടി ആ ഡേറ്റും വാങ്ങിയിട്ടാ വന്നത് തിരിച്ച് എത്തി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പതിസ്താദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറെ ഒരു പരിപാടി നിർബന്ധമായിട്ട് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിപാടി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഡേറ്റ് തരാം എന്ന് നീറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശോകന പതിൽ സാദാത്ത് തങ്ങൾക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു അസുഖം കൊണ്ട് വിഷമമുള്ള കാണത്താൽ പല പല പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കും വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്കും ദുർഗ ആയുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ നേതൃത്വം എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടോ അത് കേട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ പരിപാടിയിലേക്ക് പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും വിഷമമില്ല എവിടെ നിന്നാലും അവിടുത്തെ ഒരു ആയുസ് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടുത്തെ പിന്നാലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഹജ ഹരീബ് നവാസ് തങ്ങളുടെ മതത്തിലായി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാക്കോടൊപ്പം ആ ഉസ്താദിന്റെ അലഹമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയത് പോലെ ഉസ്താദിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എവിടെയും ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ എവിടുത്തെ പരിപാടിയും ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂലി ഉസ്താങ്ങൾ ഉസ്താദ് അസുദ് ഹാബി ഉസ്താദിനൊക്കെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തു മാണി ഉസ്താദിനെ അടുത്ത് പോയി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് വരാൻ ഈ വന്ന് ധ്വാനക്കാനും അവിടുത്തെ മുഖം കാണാനും അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം തൗഫീ നൽകട്ടെ നാല് കൊല്ലമായി ഈ കുഗ്രമായ പൈമ്പച്ചാലിലേക്ക് വരുന്നത് വരുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ല ഖാജ തങ്ങളെ പരിപാടിയല്ലേ വരാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അലഹമില്ല ഉസ്താഗിരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടവനാണ് പുരയിൽ നടക്കാൻ കഴി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സഭകളൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ കണ്ട നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവും അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി അവിടത്തേക്ക് ദീർഘ ആയുസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും സാധുക്കളായ മിനിങ്ങളായ നിങ്ങളും താലിമുകളും ഉസ്താദ്മാർ ദ്വാക്കുന്നുണ്ടാകും ഒന്നും കൂടി ഈ സദസ്സിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണർത്താനുള്ളത് ഒരുപാട് കാലം അവിടുത്തെ നേതൃത്വം നമുക്ക് വേണം ദക്ഷിണ കണ്ണയുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് കെ ജി എൻ സ്ഥാപനം താരുൽഷാദ് എന്ന സ്ഥാപനം അത് തുടങ്ങിയതിന്റെ ശേഷമാണ് മദീനയും അതുപോലെ തന്നെ മൂളു സുന്നി സെന്ററും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും മർക്കസ് ലുഹുദയും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും തുടങ്ങിയത് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു അത് കാണമായാണ് എല്ലാ ഇടത്തും വിളക്ക് നൽകിയത് ഹാജാ തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഷാ അള്ളാ എന്നിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ നെക്കിലത്ത് തുടങ്ങിയ പരിപാടി അലഹമില്ല ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അഞ്ച് വർഷത്താണ് വാർഷികം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിച്ചു കൊണ്ട് വരാറുള്ളത് ഹുമാപ്പെട്ട നേരത്തെ ചൗഫർ സാഹിദ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് വർഷമായി വരുന്നത് നിസാദ് സാഹിദ് ഉസ്താദ് അലഹമില്ല നല്ല 
സ്ഫുടമായ രീതിയിൽ നല്ല രാഗത്തിലൂടെ ഹാജാ തങ്ങളെ മതി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മുത്താലിങ്ങളും ആവേശത്തോടെ അവരെ പിന്നാലെ ജവാബൊക്കെ ചൊല്ലി ഹത്തമുൽ ഖുറാനൊക്കെ ഓതി ഹദിയ ചെയ്ത ഈ സദസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിലും ലൈവിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ലിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുമ്പ് ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ ഹാജ ഹരീബ് നവാസ് തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പത്തായിരവും അയ്യായിരവും രണ്ടായിരവും ആയിരവും നാലായിരവും മൂവായിരം ഒക്കെ സംഭാവന വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഇവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തയച്ചവരുണ്ട് ഷാ അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഖത്തമൽ ഖുറാൻ ഓതി അതിന് മുമ്പ് മൗരീദ് ഓതി മുമ്പ് അല്പം സയ്യദന ഹബീബന മുഹമ്മദ് റസൂർസം തങ്ങളുടെ മൗരീദ് ഷരീഫിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈണമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാവരും പാടുകയും അതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുനില ജമീത്ത് അലമയുടെ അഗ്രഗണ്യനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുല്യ താനൂക്കിൽ എല്ലാ ഇടത്തേക്കും നേതൃത്വം നയിക്കുന്ന ഷേഖുന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞുകോയ സാദി ഉസ്താദ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അള്ളാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കും ആരാകട്ടെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഹാജാ തങ്ങളെ പരിപാടിയില്ല നോട്ടീസും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് തലേ ദിവസം ഒന്ന് ഉണർത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അസാധാത്യങ്ങൾ ഹാജാ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാജാത്തങ്ങളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നെങ്കിലും ഈ സഹായിച്ച പ്രവർത്തിച്ച അതുപോലെ ഇതിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത കാണത്താൽ ആ സാധാത്തങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ച ആദരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനായ രാജാവായ ഷേഖ് തങ്ങളുടെ ബർഗത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സതുദ്ദേശങ്ങൾ സഫലീകരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ ഇനിയും കൂടി സമാപനമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് വലിയ ജാപത്തുള്ള വലിയ സയ്യിദാണ് ലക്ഷക്കണക്കിൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സലാത്ത് മജ്ലിസും ഒരുപാട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഷാല സമാപന പരിപാടി വന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടി നടക്കാനുണ്ട് ഷാ അള്ള അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹാജാ തങ്ങളെ പെരുത്തം കിട്ടി ഷാ അള്ള അവിടുത്തെ പേര് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചീരണി ഷാ അള്ള ഒന്നര കിൻഡോളും നല്ല സഹായിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷാ അള്ള തങ്ങളും ഉസ്താദും എല്ലാവരും ഇൻഷാ അള്ള പോയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ധ്വാനിക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി അഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം കഴിഞ്ഞതിൽ പൈമ്പച്ചാൾ കഴിഞ്ഞതിൽ എല്ലാ ഓരോ കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ആദ്യം ഹാജ തങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോ സെമിയർ അഷ്റഫിനെ അധിക്ഷണിച്ചു അയാൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് വേണം അതിനെങ്ങനെ പള്ളിക്ക് വരുന്ന ആ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ആദ്യത്തെ വർഷം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന് അത് കണ്ട് എത്ര ചെലവ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ച് ഹാജാ തങ്ങളെ പരിപാടി ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അലഹമില്ല നല്ല വിപരമായ നിലക്ക് നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത് കൂറത്ത് ദർശനം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലീമ ഫാദിൽ ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ആദ്യ കൊല്ലം മുതൽ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി എ ഉസ്താദ് അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ചുനീതി നൗർ അള്ളാഹു മർക്കത അള്ളാഹു എടുത്ത ദറജ എടുത്തി കൊടുക്കുമാരാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ബർഗത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എൽമ് നാഫിയായ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അവിടുത്തെ പൊന്നോമന പുത്രൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദിൽ ഉസ്താദ് മൂന്നാല് കൊല്ലത്തോളമായി നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും ഒരു പരിപാടിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദിൽ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിപാടിക്ക് അയക്കാറില്ല ഏത് പരിപാടിക്കും പക്ഷെ ഹാജാ തങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് ഹാജാ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഹാജ തങ്ങളെ പരിപാടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവേശത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് വരികയും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരികയും പൗരിതോതുകയും അതുപോലെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ആ ചീരണിയൊക്കെ കഴിച്ച് ആവേശത്തോടെ 
ഇവിടെ പോകുന്ന ആ മഹത്വങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരെ ബറുഖത്ത് കൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം കബു ചെയ്യും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ദ്വാഖാൻ തരപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാതികൾ സ്ത്രീകളെ പോലെയുള്ള മഹത്വങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ആമീൻ പറയുകയും നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ആഗ്രഹിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ആ കൊല്ലത്തെ പരിപാടിയിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം നമ്മുടെ തോടിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കെട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അല്ല പള്ളിക്ക് പെയിൻറ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ചിലവായതിൻ്റെ അത് ആ പെയിൻറ് ഫുള്ളായിട്ട് അതെടുത്തു മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം തോടിൻ്റെ സൈഡ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു അലഹമില്ല അതും നല്ല ആയി പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഭൂകമ്പങ്ങളും അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ ഹാജാത്തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പോലെയുള്ള മഹത്വങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തി വരുന്ന ആ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ മൗരുദിന്റെ കാണം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്താകുന്നു എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എവിടെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അഭിവന്ദനായ ഷെഹുന സാലിം സഖാഫി ഉസ്താദ് ഏണിയാടി മുദ്രസ് തങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മഴ വന്ന് അത് പോയി ഏതായാലും ഇഷാള്ള നാലാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഫന നമ്മുടെ അഭിമന്യരായ പേരുടെ ഉസ്താദ് വന്നു മദ്രസന്റെ ശിലാന്യാസമിട്ടു നല്ല നിരക്കുള്ള ഒരു തുക രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഒരു ശങ്ക നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ഹാജാ തങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പിരിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അഭിമാനമാണ് ഹാജാ തങ്ങളുടെ പരിപാടിൻ്റെ പെറുക്കത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ വർഷവും നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പി ബി ഫാമിലിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഹാജാ തങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സാധാത്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും മുഹമ്മപ്പെട്ട സൈനമെ പോലെയുള്ള ആലിമ്യങ്ങളും മുത്താലിമ്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ആ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഹാജാ തങ്ങളുടെ പരിപാടി പഠിക്കും പരിപാടി നടത്തുന്ന അന്യ ദിവസം വാപ്പൻ്റെയും ഉമ്മേൻ്റെയും പേരിൽ ഹാജാ തങ്ങളെ തവസിലാക്കി മനസ്സിലാക്കരുതി ഇൻഷാല്ല അവരുടെ പേരിൽ ഒരു കാണപ്പെട്ടിടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് ചെയ്ത് ഇന്നലെയാണ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുംഭക്കോട് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് മഹയുസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അത് അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തനം ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഹാജാ തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ഈ നാട്ടിൽ വന്നുകൂടിയ എല്ലാവരുടെയും സദുദ്ദേശം അള്ളാഹു സഫ്രീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാത്തങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താക്കി പെട്ടെന്ന് പോകാനുണ്ട് അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് ഐസ് മാഫി നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യദ് മുഹമ്മദ് സാലിം സഫാഫി അൽ ബുഖാരി മുദ്രീസ് ഏനിയാടി തങ്ങൾ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏണിയാടിൽ മഴപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന സുഹദാക്കട മക്കബറയിൽ വെച്ച് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നാലായിരത്തി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നല്ല വിപുലമായ ദിക്കുറുകളൊക്കെ ചൊല്ലി വിപുലമായ സലാത്ത് മജ്ലിസ് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നടത്തി വരാറുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിൽ ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വിപുലമായ അറുപതോളം അറുപത്തഞ്ചോളം വരുന്ന വലിയ വലിയ മുത്താലയങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞാൻ സ്ഥങ്ങൾ സ്ഥാനം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഖാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു പുറത്തിങ്ങ് നിന്നു ഭയവാ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നു നല്ല വിശദീകരിച്ച് ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയാ പോവാ ഭൈവാവിൻ്റെ ആ ഈണമായ നല്ല മധുരമായ നല്ല ശൈലിയിൽ നല്ല ആവേശത്തോടെ ആ മുത്താലിങ്ങൾ കെട്ടു കൊടുക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ അലഹമില്ല എൻ്റെ കൂടെ വന്ന സഖാഫി പറഞ്ഞ് എന്ത് സബുക്ക് 
നല്ലൊരു ആവേശത്തോട് കൂടി കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഫാദിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സുലിമാൻ ഫാദിൽ സ്ഥാൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ഈ വർഷം ഫാദിലായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു അവക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയുസ് മാപ്പി നൽകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു എതിർക്ക് ആയുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ ഏറ്റുകൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച മുത്താലങ്ങൾ ഒഹ്റവിയായ വലിയ വലിയ ആലിമങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ വാർത്തെടുക്കാൻ അവിടത്തേക്ക് നീ തൗഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഹിമ്മത്ത് തരാൻ അവിടത്തേക്ക് തൗഫിയത്ത് ഏറ്റുകൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് മാത്രം ധ്യാനുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗത ആശംസ നേരുന്നുകൊള്ളുന്നു ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ കെ ജി എൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന കെ ജി എൻ ഹാജ ഗരീബ് നവാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹാജ തങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിൽ കരുതി എന്ത് മാണിൻ്റെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചെരിയ പ്രായത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ചെരിയൊരു മുസ്കാരപ്പള്ളി അവിടെ നിന്നൊരു കുത്തുബ് ഖാന എവിടെയും കിതാബില്ലാത്ത സമയത്ത് ഏത് കിതാബ് വേണമെങ്കിലും ആ ദാർലുഷാദ് മാണിയിൽ പോയാൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അഭിവന്യരായ പേരൊരു ഉസ്താദ് എവിടെ ചെന്നാലും മാണിക്ക് പോയിട്ട് നിൽക്കലാണ് പതിവ് എന്തിന് കിതാബും താഴത്ത് നോക്കാൻ കിതാബ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് മസീനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ സജിപ്പയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മുടെ ഈ കുത്തുബ് ഖാനയിൽ വന്ന് കിതാബ് മുത്താനത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഒരു വണ്ടി എടുക്കണോ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സിക്സ് കെ വൺ നയൻ എടുക്കാൻ എടുത്ത് മാറ്റണം ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റ് കുമ്പക്കോട് പോകുന്ന സുള്ള റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈലിയാ വണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരും അവിടെ പാർക്കിങ് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് എല്ലാവരും വണ്ടി മാറ്റണം ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്ത വർഷം നല്ല റാഹത്തുള്ള റോഡും ഹാജാ തങ്ങളെ വർക്കത്തുകൊണ്ടുള്ള ആക്കി തരട്ടെ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരുമ്പോൾ എന്തില്ല ഇപ്പോൾ അലഹമില്ല രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഈ റോഡും നന്നായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാം ആക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ സുള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുമ്പക്കോട് വഴിയായി വരുന്ന ആ റോഡും പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹാജ തങ്ങളെ പെറുക്കത്തോണ്ട് എല്ലാം പാസ്സായി എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആഴത്തോടെ വരാൻ അള്ളാഹു തോഫി നൽകട്ടെ അപ്പോൾ ആ കൊത്തുബ് ഖാന അത് കൊത്തുബാന ഇതാക്കി മൂന്ന് ദിവസത്തോളം കുത്തുബ് കിതാബ് മുതാത്ത് ചെയ്യുന്ന നോക്കി ഞാൻ എന്താക്കാം സ്റ്റോറ് ഫ്രീയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്ര ആരും പോയി മൂന്ന് ദിവസത്തോളം അവിടെ തങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാർ കിതാബും താഴത്ത് ചെയ്തു ഉസ്താദിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ആ പള്ളി കെട്ടിയത് അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ സൈബേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓതാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മപ്പെട്ട കല്യാണത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പല വലിയ വലിയ ആലിമികളും പുളിക്കൂർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ കളച്ചി മണ്ണൊക്കെ തട്ടാക്കിയെടുത്ത ആ വലിയ സ്ഥാപനം അന്ന് കുത്തുബ് ഖാനയും നിസ്കാരപ്പള്ളിയും ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അലഹമില്ല അവിടെ നിന്ന് ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തി എത്തി ഹാജ തങ്ങളെ തപസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് ഉസ്താദ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് അജ്മീരിൽ പോകണം ഇഷാല അജ്മീർ പോയി സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വരാം വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പണി തുടങ്ങാം അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ അന്നത്തെ ചലനം ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ തൗഫിയക്കോട് കൂടി ഇന്ന് മാണിയിൽ ഞമ്മോ മിത്തൂരിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുത്തൂർക്ക് പുത്തൂർ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല വിപുലമായ എന്ത് സുന്ദരമായ പള്ളി അലഹമില്ല ഹാജാ തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ആ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് അലഹമില്ല ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥാ പള്ളിയും അവിടെ ദാവ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹിഫുദ് ഖുറാൻ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പൈമ്പച്ചാളിൽ ഹാഫിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ ആ സ്ഥാപനം സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദമെടുത്ത് ഈ ഒരു വിഷം ഒരു ഹാഫ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഒരു അവൻ്റെ ആപ്പയോട് പറഞ്ഞത് നിങ
പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് വരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഹാഫിദ നമുക്കും സമ്മാനമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല വിവിധ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ മുഖ്യമൂലകളിലേക്കും ഉസ്താദിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിലൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു കബൂച്ചിമാറാകട്ടെ എഴുത്തി ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ഇൻഷാദ് അടുത്ത വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതകൾക്ക് ആശംസകൾ നേരിടുന്നു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രവേശനം നടത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ മസൂസ് കാഫി കൂടുതലും അറിയാത്തവരില്ല നെറ്റിലൂടെ എടുത്തു നോക്കിയ ഏത് വിഷയത്തിനും ആവേശം പകരുന്ന നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ അതും ക്ലാസ്സും എല്ലാ വിഷയത്തിനും നല്ല എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഗൂഡല്ലൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവേശമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള നല്ല ആയത്ത് മുഖേന ഹദീസ് മുഖേനയാണ് അവിടുത്തെ പ്രസംഗം അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ദുർഗ ഐസും ആഫിത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഷാള്ള വരും സൈനുൽ ലമാൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസംഗം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി എത്തും ഷാള്ള അവിടുത്തേക്ക് നല്ല ഉപദേശം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഹാജാ തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് 
ഭാര്യയോടൊപ്പം സ്വാത ആശംസം നേരത്തെ കൊടുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ താക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുള്ള ചെമ്മിയത്ത് ലമ്മയുടെ അഗരഗണ്യനായ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് കുഞ്ഞു കോയ തങ്ങൾ ഉസ്താദിനിക്ക് അള്ളാഹു ദുർഗ ആയിസും ആഫിത്ത് മാർഗം അള്ളാഹു ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറട്ടെ എന്ന് ദുയോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്വാത ആശംസകൾ നേരത്തെ കൊടുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടി എപ്പോഴും ആവേശത്തോടെ വന്നെത്തുന്ന രണ്ട് ഫാദിൽ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു അവർക്ക് ദീർഘ ആയുസ് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു ഏറ്റു കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ശിഷ്യകരങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത യുവ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഷാ അള്ള വരുന്ന വർഷം രണ്ട് ഫാദിലുകൾ മൂന്ന് ഫാദിലുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് സഖാഫികളൊക്കെ വരുത്തെടുത്ത ഒരു യുവ പണ്ഡിതനാണ് സുലൈമാൻ ഫാദിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുറത്ത് ഫാദിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യകരങ്ങളും ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഷാ അല്ല അവർക്കൊക്കെ ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അള്ളാഹു ഏറ്റു കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ ഹാജാ തങ്ങളെ വിറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സുന്നത്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സുന്നത്ത ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഹ്ലാസോടെ ആത്മാർത്ഥമായി ജനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഹിമ്മത്ത് അള്ളാഹുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന ദ്വായയുടെ സ്വാഗത ആശംസ നേരുന്നുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തോ ചെറിയൊരു തിരക്ക് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സാഹിദ് ഉസ്താനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നീട് ലേറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഹാജ തങ്ങളെ പരിപാടി പറയുമ്പോൾ പാടുമ്പോഴും നല്ലൊരു ആവേശമാണ് പൊറുത്തൻ്റെ വലിയൊരു ആവേശം പകരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഹരി സലാഹിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുതിർസാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദുർഗ ഐസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അള്ളാഹു ഏറ്റു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ആ ശബ്ദം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദായോടെ ജാഫർ സാദി ഉസ്താദ് പള്ളത്തൂർണിക്കും എൻ്റെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗത ആശംസ നേരുന്നുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് നിസാ സാദി ഹത്തീബ് ഉള്ളാള ടൗൺ പള്ളിയിലെ ഹദീബാണ് അദ്ദേഹം മൂന്ന് നാല് വർഷത്തോളമായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വരുന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കുഞ്ഞി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഹാജാ തങ്ങളുടെ പേരാണ് വെച്ച മൊയ്നുദ്ദീൻ അള്ളാഹു ഹാജാ തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പൊന്നോമന മോന് നല്ലൊരു ഹാഫിദായി നല്ലൊരു ഉഹ്റവിയായ ആരിമങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ആ പൊന്നു മോനെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന ദ്വായയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിക്കും സ്വാത ആശംസകൾ നേരുന്നുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഷഫീഖ് തങ്ങൾ കറിവിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫാദി ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അവിടുന്ന് വന്ന് നല്ല റാഹത്താകി നമ്മുടെ മജീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് തീർക്കുക ഐസ് മാഫി നൽകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള സാധാത്തിങ്ങളെ പ്രക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂച്ചേട്ടെ എന്ന ദ്വായയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തേക്കും സാധ ആശംസ നേരുന്നുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സമാപന പരിപാടിക്ക് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോമായപ്പെട്ട കുരു കുരു തങ്ങൾ ഉസ്താദ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷാല്ല ഒമ്പര മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സദസ്സുകത്തും ആരും എണീച്ച് പോകണ്ട ഇന്ന് ഷാല്ല പത്ത് പത്തര മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി തീർക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണ പോയി നല്ല കബ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ഐറ്റംസ് ആണ് നല്ല കബ്സ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകണം ആ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കണം അത് നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കാജാ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ അത് ഇഷ്ടം സൈനിൽ ഉസ്താദ് പറയും അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് തോഫി നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ ദുവ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദ്വാക്ക് നല്ല ഇജാബത്തുള്ളൊരു സയ്യദാണ് എല്ലാ സീതന്മാരുമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദ്വാക്ക് തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരുപാട് സദസ്സുകളുണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വം ആ മഹാനുഭാവൻ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരും ഷാല അവിടുത്തെ ദ്വാക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് ആയിരം രൂപയും രണ്ടായിരം രൂപയും അഞ്ഞൂറും അഞ്ചായിരം രൂപയും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ പത്ത് കെ ജി ഇറച്ചി അഞ്ച് കെ ജി ഇറച്ചി ഇറച്ചൊക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് സദസ്സിലിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാതെ നല്ല ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സയ്യദന്മാരെ മുഖം നോക്കൽ ആരും സൈനുലമാൻ്റെ കുഞ്ഞുകോയ തങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ ഫാദിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ അതുപോലെ മറ്റ് സാധാതികൾ മുഖം ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തന്നെ എന്താണ് അലഹമില്ല വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ള
പ്രസിഡന്റ് ഖാദർ സാഹിബുകൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നല്ലതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പരിപാടി നടത്തുമ്പോഴും നമ്മളെ കാല ആവേശത്തോടെ ആവേശം പകരുന്ന നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അവിടുന്ന് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും ഹാജ തങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുത്ത് നല്ല മുറാദോടെ ഹാസിലായി മുറാദുകൾക്ക് ഹാസിലായി കാണാൻ അള്ളാഹു ഹാജ തങ്ങളെ വറക്കത്ത് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന ദ്വായയുടെ അവിടത്തേക്കും സ്വാഗത ആശംസ നേരുന്നുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിയന്നരായ നമ്മുടെ ഗൗരവധ്യക്ഷൻ മൂസ ഹാജി അവിടത്തേക്കും സ്വാഗത ആശംസ നേരുന്നുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉമറാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരുങ്ങളെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇഷാദ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരുടെ പേരും ഹാജ തങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി ഹാജ തങ്ങളെ ലീസ്റ്റിൽപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ടീസ് കാണുമ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ ഡയലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ബദ്ധങ്ങളെ പേരുടെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത് കുറേ പേരുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് ഹാജ തങ്ങളെ മുഹിബിങ്ങളെ പേര് മാത്രമേ ഇരുന്നു വെറുതെ കുറേ ആൾക്ക് തമാശ ഒക്കെ നാൾക്കാർ എന്ത് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇടുന്ന നല്ലതൊക്കെ സഹായിച്ച് രണ്ടായിരം ഉറുപ്യ മൂവായിരം ഉറുപ്യ തന്നോ അവർക്കൊരു മനസ്സിന് സമുദായമായി എന്ന രീതിയിൽ ഉമറാക്കളുടെ പേരും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താമാരെ പേരും അങ്ങനെ എല്ലാ കത്തിമാരെ പേരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ത് ഓറിയപ്പോഴും വരുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം അലഹമില്ല നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല റാഹത്തോടെ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല പലരും അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നത് ഇത്ര പേര് ഓ അയാൾ പേ അയാൾ പെയ്മ്പച്ചാളിൻ്റെ പരിപാടിയും അയാളെ പേരും അയാളെ നോട്ടീസ് കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുമുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ട് അള്ളാഹു അവർ അക്കിബത്ത് നന്നാക്കട്ട് നമ്മുടെയും അക്കിബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ട് അങ്ങനെ പല പല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടാകും ഷാല്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധി പേപ്പറിൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടി പ്രചാരപ്പെടുത്തിയ ഹസൈൻ അൽ സുദ്ധി പേപ്പറിൻ്റെ പത്രകർത്തായ നമ്മുടെ സുന്നത് ജമാദിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ദീർഘ ആയുസ് മാഫി നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ സദുദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്നത് ആയുടെ അവിടുത്തേക്കും സ്വാദാശ്വാസം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊക്കട ദാലിസ്ഥാന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുതിരിസായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് മൊയ്യുദ്ദീൻ തങ്ങൾ സഖാഫി സ്ഥാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ അഡ്വക്കേറ്റാണ് ഫാദർ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഖാഫിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെയും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിരുദ ഏറ്റെടുത്ത യുവ പണ്ഡിതനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് മൊയ്യുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദീർഘ ആയുസ് മാഫി നൽകട്ടെ മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ആവേശത്തോടെ വരുന്നത് സാധാരണ മഞ്ചേശത്ത് തന്നെ വന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അലഹമ്മദ് ഇല്ല അവരൊക്കെ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മറക്കാൻ പറ്റൂല എല്ലാം വിചാരിക്കാണ്ട് നല്ലോണം പൈസ ഇയാൾക്ക് കേസ് കിട്ടു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരാൾ തങ്ങൾ മാറാൻ വന്നില്ല ഇസ്താമാർ നല്ലോണം പൈസ അഞ്ചായിരം രൂപ പത്തായിരം രൂപ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാടാക്കിയിട്ട് അവർ വരുന്നത് പല അങ്ങനെ തരുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തെല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന കാലല്ലേ ഒന്നുമില്ല നല്ല അഹ്ലാസോടെ വന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഹാജ തങ്ങളെ പിസം വെച്ച് മാത്രം വരുന്നവർ സൈനുസ്താദ് ആ സാധാത്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കുമെന്ന് ഞാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് വസീയത്തോടെ ഷാദ ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗത ആശംസ നേരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൈവ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന പുറത്ത് വീക്ഷിക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ആഹോരാത്രി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്ഥ്യങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന സൈനുല്ല മാണി ഉസ്താദ് ധ്വാനക്കണമെന്ന വസീയത്തോടെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗത ആശംസ നേരുന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന സൈനുല്ല മുസ്താദിനെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചോളൂ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين ما ساء الله كان وما لم يكن
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ذكر الانبياء عباده وذكر الصالحين كفاره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نهاهم حبه لما سقاهم هم اي الوصل عن حور حسان له لم يعبدوا من خوف نار ولا شوقا الى ما في الجنان ولكن كان مولا ذا جلال له الاجلال فرضا في الجنان وعلى امه سيدنا محمد لهم شغل بمولاهم بذكر وشكر والتحجد بالقران نجاب فتية تنغر كرام من اللياء في علا مكان بحور العلم اوطاد لارض ملوك الخلق اقمار الزمان وعلم امه سيدنا محمد يتوم بهمان ومادرهم الله ساداتين غلا بهمانهم الله استاذن ماره ആദരവുള്ള മുത്തയല്ലിമീങ്ങളെ ഉമറാക്കളെ നേതാക്കളെ മുബിനകളെ മുബിനാത്തുകളെ സഹോദര സഹോദരങ്ങളെ ഹാജാത്തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഒക്കെ നിൽക്കും പോലാക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങൾക്ക് മജ്ലിസുകളെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നെത്തിപ്പെട്ട എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുറാദുകളും അള്ളാഹു പിടിത്തരുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികമായ രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന ആഫാത്ത് ബസ് ബല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നമ്മളെയും നമ്മളെ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാരെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് ഇസ്സത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് അള്ളാഹിൻ്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ച് അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനോടുകൂടി നസുഹായ തൗബയോടുകൂടി മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുമിനിയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആമിയൻ ബർഹമത്ത് കയ്യാഹ്മോ ബഹുമാനികളെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കെലിമത്ത് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ധാരാളം സംസാരിക്കുന്ന സാധാത്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലാണ്ട് വയലിനായിട്ട് പത്തേക്കും എത്രയോ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾ ആ ഉസ്താദുണ്ട് ദ്വാരക്കാമ്പിടിൻ്റെ തങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ മജിരിസ് വലിയ പവറുള്ള ബറക്കത്തുള്ള മജിരിസാണ് ഈ സദസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ദ്വാക്ക് ജാപത്തുണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആർക്കും സംശയം വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ നല്ലയാളെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന എല്ലാ നിരക്കുള്ള എല്ലാ വിധത്തിൻ്റെ നല്ല ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മജിരിസ് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മജിരിസായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനികളെ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പള്ളീൻ്റെ ഉസ്താദ് നമ്മൾ അറിയിച്ച ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് അറിയിച്ചതുപോലെ ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു നാല് കൊല്ലത്തോളമായി വലിയൊരു ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ഒരു കറാമത്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഇന്ന് സഹസ്രി കൂടി അതരിക്കുന്ന സാധാത്യങ്ങളും ആലിമ്യങ്ങളും മുത്തയാലിമ്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും അല്പം സ്വൽപ്പം ഉണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തും പിന്നെ അടുത്ത പിന്നെ ഒരു ടൗണിനോട് അടുത്ത സ്ഥലമൊന്നുമല്ല കുറേ ഉൾ ഉള്ള് നാടാണ് ഈ ഉൾനാടായതോടു കൂടിയിട്ട് ഇവിടേക്കെല്ലാം പ്രയാസത്തോടു കൂടി വന്നെത്തുന്നു വരുമ്പോഴെല്ലാം കാട് സ്ഥലങ്ങളും റോഡുണ്ടെങ്കിലും കാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് പണ്ട് തക്കുമില്ല സേന ഗോതമ്പക്
പിന്നെ അതിൽ വന്ന ക്ഷൈറം വയത്ത് ഓർമ്മ വന്നു ഓ ബൽദത്തിൻ അനീസു ഇല്ല ഫീറു ഇല്ല ഐസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ഓർമ്മ വന്നാണ് വരുമ്പോൾ കോടതി ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലമായിരിക്കും അത് ആ ഷായറ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാരില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സുഹാൻ അള്ളാ മൂപ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ കൊല്ലത്തോറും ഓരോരു നിലക്കുള്ള ഇമ്പുറായിട്ടുണ്ട് പരിവർത്തനം വന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലയനും ഇനേക്കാൾ അപ്പുറാവും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ് ഒരു മജീസ് കൂടെ ഒരുങ്ങിച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എനിക്കൊരു കാരണം വേണം അതിപ്പോൾ ലാഹിറിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ ഇത് അള്ളാൻ്റെ പണിയാണ് പക്ഷേ ലാഹിറിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹത്തി പുസ്തകത്തിനെ മാത്രം കാണുന്നു വേറെ ആരും ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരനൊക്കെ എന്താ പറയുക പ്രവർത്തനം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ മൂപ്പർ ആൾക്കാരോട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റവും അയാളുടെ സ്വഭാവവും അവൾക്കുള്ള ഹാലും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് ഉസ്താദന്മാർ രണ്ട് മൂന്ന് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യം നടത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഏതായാലും നിങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ബേജാറാണ്ട പിന്നെ സംഗതി എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അമീർ ഉൽ മുമിനിൻ ഉമർ അബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് പത്തര കൊല്ലം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഖിലാഫത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഇവിടെ ലോകത്തിലേക്ക് കാഴ്ച വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരുപാട് നാടുകൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഫത്തഹായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു സമയം ഇതല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു മജിസിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊതിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു ആശ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം നിങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചു തമന്നു നിങ്ങൾ കൊതിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന ആരാണ് അമീർ ഉൽ മോമിൻ ഉമർ ഉൽ ഹത്താബ് അതി അതോ കൊതിച്ചോളി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് തരും എന്താക്കും എന്താകും എന്നൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു പോകല്ല ആൾക്കാർ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊതിച്ചോളി അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുന്യാവിനെ തുറത്ത് അവർ അകന്ന കൂട്ടരാണ് സാഹിദ്യങ്ങളാണ് അത് സ്വഹാപത്തുകളൊക്കെ സുഹൃത്തിൽ കുറച്ചും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നല്ലാണ്ട് ദുന്യാവിനോട് മോഹം റഹബത്തില്ലാത്ത കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ആശ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൂടിയതായിരിക്കുന്ന ഈ വീടുണ്ടല്ലോ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഒരു എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ മൂപ്പര് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഒതുക്കണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ വീട് നിറച്ച് എൻ്റെ കൈവശം വെള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ദൃഹം ഉണ്ടായെങ്കിൽ വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ഹൂഫി കുഹൂഫി സബീലില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ സബീലിൽ ഞാൻ അതിനെ ചിലവാക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് പിന്നെ അത് ചിലവാക്കത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ അള്ള തന്നെങ്കിൽ അതിനെ അള്ളാഹിൻ്റെ സ്പീ സബീലിൽ ഞാൻ ചിലവാക്കും അപ്പം പിന്നെ ഒരാളെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് അയ്യക്കൂന മിൽഹാദൽ ബെയ്റ്റി ദഹ്വ ഈ പരനൊർച്ചം എനിക്ക് പൊന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ഹൂഫി കുഹൂഫി സബീലില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ സബീലിൽ ഞാൻ ചിലവാക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടാൾ പറഞ്ഞു മതിയാക്കിയപ്പോൾ മുപ്പർ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ അതല്ല കൊതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല നല്ല മുതലെല്ലാം നിങ്ങളെ കൈവശം കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ചിലവാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂട്ടാണ് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നത് എന്താണോ ഇന്നി അത്തമന്ന അയ്യക്കൂനലി മിസല മാദിബിന് ജബലിൻ ഞാൻ കൊതിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾ പോകണം ഏ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാദി ബിൻ ജബർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാനായ അബൂത്തുൽ ജറാഹിനെ പോലെയുള്ള ഹുദൈഫത്തുൽ അമാനെ പോലെയുള്ള ബില്ല് ബില്ലതായിരിക്കുന്ന നല്ല ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായ കുറച്ച് ബാലിക്കാർ എനിക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ആൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദീൻ്റെ ഹിതമത്തിന് വേണ്ടി ദീനിനെ പ്രചാരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഇയാളെ പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അള്ളാഹ് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു കബൂർ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനങ്ങൾ ഇത് ഹാജ തങ്ങളുടെ മജിസാണ് ഈ ഹാജ മൊഴിയിരുദ്ദിൽ ജിസ്റ്റിൽ
وعين الدير الجس الجميل قدس الله تعالى سره الاسد بل ذلك نامحانا اديتن كل لقب بل لقبغلند ادلبتا പ്രധാന പെട്ട ലഖബാണ് എന്ത് അതാവ് റസൂൽ ബിദഅത്തുൽ ബതൂൽ അതാവ് റസൂൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അതാവ് കൊടുതിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അജ്വദുൽ നാസ് ജൂദിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ദാരിക്കുന്ന ജൂദാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജൂദ അതിന്റെ ടെപ്പർ ഒരു മഹ്രൂഖന്റെ കൂടത്തിൽ ഏ പിന്നെ എന്തില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പോലത്തെ ജൂദുള്ള ആളില്ല അത് ഒരു മാലിയായ നിരക്കുള്ള ജൂദ് മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അലൂമുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ആ പിന്നെ മരിഫത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അസ്രാറുൽ വിലായ പിന്നെ ഉലൂമു സറയ്യ തുടങ്ങിയുള്ള ഇതെല്ലാം വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന ജൂതാണ് വലിയ ധർമ്മമാണ് അയിൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പലരെയും പല നാടുകളിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പല നാടിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് വഫാത്തിന് ഒരു കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദിബിൻ ജബർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ യമന നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മൂസ് അലസീർ അലി അള്ളാഹുവിനെ യമനിലേക്ക് അയച്ചത് അതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഓരോ ഒരു വിഷയം തുടങ്ങും പറയുമ്പോൾ അത് അതിനോട് തുടർന്നിട്ട് കുറേ സംഗതികളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലൊന്നും ഞാൻ കഴിയണമെന്നില്ല വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊയിരുദ്ദീൻ ജിസ്സിൽ അജ്മീർ ഖദ്ദുസ്ലാഹു തല സുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളെ മദീനത്തേക്ക് സിയാറത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ ഹാജ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അഴത്തെ തുക്ക വിലായത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നിനക്ക് ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ വിലായത്തിൽ ഞാൻ തരുന്നു ഇതബ് റൊഹിലെ നീ അവിടത്തേക്ക് പോയിക്കോ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലി സ്വലല്ലാ വൈസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹിജറൻ്റെ ഏതാ നൂറ്റാണ്ടുകാരനാണ് ഹാജ തങ്ങൾ തൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതിൻ്റെ എവിടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എവിടുന്ന് അവസാനിക്കണം എന്താണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് കിളതായിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അത്രയും വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾക്കുണ്ടായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം കിതാബുകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറബിയിൽ തന്നെ ധാരാളം കിതാബുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അത് തബയില്ലാന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഉറുദുവിലും പാലിസിയിലും ധാരാളം കിതാബുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മാപ്പിള അലബ്ബാ അലിം എന്ന് പറയുന്ന വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു വിലായത്ത് ലഹരികാരിലപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് കീഴക്കരയിലും പിന്നെ അറൂസിയ മദ്രസിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ മദ്രസുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവറുണ്ട് വലിയ വലിയാണ് ജലാലയ റാത്തീവിൻ്റെ ആ പിന്നെ ബൈറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ മാപ്പിള മുഹമ്മദ് മാപ്പിള ലബ്ബാ അലിം എന്ന് പറയും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ഒരിജാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിതാബ് അതാവ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറബിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബാണ് റസൂൽ സലല്ലാ ഒരു സ്വലം തങ്ങളുടെ കൊടുതിയാണ് ഹാജ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊഴിയിരുദ്ദീൻ ജിസ്സിൽ അജ്മീരി കബ്ദുസ്ലാഹു തല സുറഹുൽ അസീസ് അദ്ദേഹത്തിന് ബലിബലിതായിരിക്കുന്ന മസായിഹന്മാറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ വിലായത്താണ് അത് അള്ളാഹു യുവത്തിൽ ഈ വിലായത്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കസവ് കൊണ്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിഭാഗത്ത് കൊണ്ടെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അള്ളാഹു സുബാനു തലൻ്റെ വഹബാണ് ആശാരമാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു തല കൊടുക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ തങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ വിലായത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഖുറാസാൻ ഇസ്ബാൻ പിന്നെ സിജിസ്ഥാൻ നാട് സഞ്ചിറ് എന്നും പറയും അത് പിന്നെ നിസാംപൂറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ മൂപ്പര് ഇവിടെ ബാപ്പയും ഉമ്മെല്ലാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ മൂപ്പര് നാട് വിട്ടിട്ട് പല സ്ഥലത്തും മൂപ്പര് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രൂപായത്ത പ്രകാരം പതിനൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് മൂപ്പർ ബാപ്പ മരിച്ചത് മൂപ്പരാണെങ്കിൽ വലിയ സ്വാരിഹായ മുത്തക്കിയായ ഒരു വലിയായ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് തോട്ടങ്ങളും മറ്റൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വഹിച്ചിട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി പോയത് അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഹാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ജിസ്സിൽ അജ്മീർ അയാളെ പേര് ഹസൻ എന്നാണ് ഹിജറിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്ത അഞ്ചിലാണെന്നാണ് ഒരു രൂപായത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം ഒരു രൂപായത്തിന് മുപ്പതിനെന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിലെന്നുണ്ട് പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴാണ് പ്രസവം ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് പിന്നെ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സാകുന്ന സമയത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ബാപ്പ് വഹിച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കുന്ന ഈ തോട്ടത്തിന് നോക്കി നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇല്ലേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കസബുകൾ സ്വരങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മധ്യയാണ് ഒരാൾ ഒരു ഫക്കീറായതായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു അവർ വിലായത്തിൻ്റെ ഹരികാറുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബം തന്നെ വലിയ വിലായത്തിൻ്റെ ഹരികാറാണ് അതല്ലാണ്ട് അഹിരുബൈത്താണ് സാധാത്യങ്ങളാണ് അഹിരുബൈത്ത് കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഹിരുബൈത്ത് പ്രസൂസലാ വരുസനങ്ങൾ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നവർ അഹിരുബൈത്ത് അല്ല അഹിരുബൈത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഹിരുബൈത്തുൽ ഹാസി എന്ന് പറയും അഹിരുബൈത്തുൽ ഹാസി എന്ന് പറയുന്നത് അതാരാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടിയിട്ട് അവരെ മുഖേനയായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കുന്ന അഹിരു ആൾക്കാർക്കാണ് അഹിരുബൈത്തുൽ ഹാസി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു അലി ഹുസൈൻ ബിന് അലി ബിൻ റലി അള്ളാഹുമാ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉമ്മ പിന്നെ ബാപ്പാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഹസൻ റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടിയിട്ട് നേരെ അക്സാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തബുല്ലക്താബ് ഹൗസുല്ലാ മസീദ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീരാനി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അക്സാണ് അവരുടെ കുടുംബം ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ബാപ്പാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ഹുസൈനി ഉമ്മാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടി ഹസനാണ് ഹൗസുല്ലാതമാണെങ്കിലോ അത് ഉമ്മാൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂടി ഹസൻ ഉമ്മാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഹുസൈനാണ് റതി അള്ളാഹുവാൻ അപ്പോൾ ആ നിരക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹരിബൈത്തുൽ ഹാസിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മാൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കൂട്ടി മുപ്പത് പതിനൊന്നാമത്തെ മകനായിട്ട് വരുന്നു എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതായിരിക്കുന്ന ശംസും ബദറും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ നസബ രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര വലുതായിരിക്കുന്ന വലിയ കഥറുള്ള വലിയ സ്ഥാനമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് കസബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് അവിടേക്ക് ഒരു വിലായത്തിൻ്റെ ഹരികാരനായ ഒരാളവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മൂപ്പരവിടെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫക്കീറിൻ്റെ കോലത്തിലാണ് അയാൾ വന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ആചരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചൊക്കെ മേളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പഴങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ആ കൊടുത്ത പഴത്തിന് അയാൾ സ്വീകരിച്ചില്ല മൂപ്പരെ സഞ്ചീരുണ്ടായതായിരിക്കുന്ന ഒരു പത്തിലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടം പായിലിട്ട് ചവച്ചിട്ട് അതിനെ മൂപ്പർക്ക് കൊടുത്തു തിന്നു അങ്ങനെ തിന്നിട്ട് ആവാ കാണു മൂപ്പർക്ക് അൻവാറുൽ ഇലാഹിയ ഇലാഹിയായ നൂറ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാലുകൾക്കൊരു മാറ്റം വന്നു പിന്നെ ഈ തോട്ടത്തിനോടോ ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ദുന്യാവിനോട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥക്ക് വന്നു അവിടെ മുതൽക്കാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊള്ളാതിരിക്കുന്ന ഹാലിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലതായിരിക്കുന്ന പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഹരിബൈത്തിൽ ഹാസിൽപ്പെട്ട വലിയതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾ തന്നെ എന്തൊരു കുറവല്ല പിന്നെ ഇതും കൂടി കൂടുമ്പോൾ അതെന്തായി വിലായത്തിൻ്റെ മക്കാമിലേക്ക് കടന്നുപോയി സുബാൻ അള്ളാ അവിടുന്ന് പിന്നെ വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഔര്യാക്കന്മാരെല്ലാം കണ്ടു കണ്ടുപൂട്ടി ഉബ്ഹാറിലേക്കും ഇസ്ബാൻ നാട്ടിലേക്കും പല നാട്ടിലേക്കും പഠിക്കാൻ പോയി അതെല്ലാം നീണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തബുല്ലക്താബ് ഔസല്ല മസീദ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീരാനി തങ്ങൾ ബഗദാദിൻ്റെ മെമ്പറിൽ നിന്നിട്ട് മുപ്പര് സംസാരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്
സുബാനല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബിയങ്ങൾ ഹൗസിയങ്ങൾ വലിയ വലിയതായിരിക്കുന്ന ഔരിയക്കന്മാരൊക്കെയും പറയാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെയും മൂപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കുത്തവും ഒരു ഹൗസും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുടെ ഒക്കെയും സംസാരിക്കാത്ത സംസാരങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൗസലാലം പറഞ്ഞത് ഞാനിതൊന്ന് ഫോർ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മ ഉപ്പർ തന്നെ പറയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്റെ കഥമി ഹാദിഹിയാലാ റക്കപ്പത്തി കൊല്ലി ഒരുങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനൊരു ഫോറായിട്ടൊന്നും ഡമ്പായിട്ട് കിബറായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞതല്ല ഇത് എനിക്ക് സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏർ കഥ കൊൽത്ത ബില്ലിമിൻ ബഹുമാനികളെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞോട് പോയപ്പോ അത് കുറെ നീണ്ടു പോകും ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എന്നെ സാധാത്യങ്ങൾക്കും സാധുമാർക്കെല്ലാം വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അത് കുറെ കുറെ നീണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഒരിടക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ എത്തൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട മസീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീരാനി തങ്ങൾ സ്വന്തം പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു സുബാനു തയാലാൻ്റെ ഇതിനുകൊണ്ടാണ് അത് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എൻ്റെ കാല് എൻ്റെ ഈ പാദം എല്ലാ ഔരിയാക്കന്മാരുടെ പരിടിയിലാണ് സന്തോഷിച്ച് എല്ലാവരും അവരുടെ പെരടികളെ താത്തിക്കൊടുത്ത് എത്രത്തോളം മഹാനായ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഉമ്മ അബീദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉള്ള ഒരു മക്കാമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ അലിഫി റലിയുള്ള ഉമ്മ അബീദ എന്ന് പറയും ആ സമയം ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിലുള്ളത് മുരിസ് മുരീതന്മാരെ തർബീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓസല്ലാം ബഗദാദിലാണെങ്കിൽ റിഫായി അഹമ്മദ് കബീർ റിഫായി റലി അല്ലാ ആ കാലത്ത് അവിടെ ഉമ്മ അബീദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൽ അവിടെ മുരീതന്മാരെ തർബീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് ബഗദാദിൻ്റെ മെമ്പറിൽ നിന്നിട്ട് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞത് എന്ത് കഥമി അല റക്കബ റക്കബത്തി കുല്ലി വലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് കൗസുലാലമിന്റെ കാല് എല്ലാവരുടെ പെരടിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയല്ല അള്ളാഹിന്റെ കുതിരത്തിന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും പ്രയാസമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മൊഴിസാത്തുകളും അവലിയാക്കന്മാരെ കറാമത്തുകളൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിന് അവരിലൂടെ വെളിയാക്കുകയാണ് എന്നല്ലാതെ അതൊന്നും നമുക്ക് വേലിക്ക് അതങ്ങനെ ആവുമോ അതുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹിന്റെ കുതിരത്ത് അത്രയും വിശാലമുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഏഹ് കാലുകളെ പിന്നെ ഹോസിലമിന്റെ കാലിനെ എല്ലാവരുടെ പെരടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എല്ലാ ആർക്കാറും എല്ലാവരും കാല് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മതിച്ചു എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ അഹമ്മദ് കബീർ റിഫാ അലി അള്ളാഹു എന്നത് പറഞ്ഞു മിൻഹും ഇതാ ഞാൻ ഈ ചെറിയ അഹമ്മദും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നിട്ട് മൂപ്പര് ഈ ആൾക്കാരെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരടി താറ്റിയത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവം ആ അതവിടെ ബഗദാദിന്റെ മെമ്പറില് കുത്തുബുൽ അഖ്താബ് ഓസില്ലാ മസീദ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീരാനി തങ്ങൾ എൻ്റെ പെരടി എൻ്റെ കാല് എല്ലാ അവരിയക്കന്മാരുടെ പെരടി പെരടി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പെരടിനെ ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് സുഹാനല്ല വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓസല്ലാ ഖദസ്ല്ലാ ഔസർ റഹുൽ അസീസ് മസിരിക്കുൽ മഗറിബിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരെല്ലാം എവിടെല്ലാം വിലായത്തിൻ്റെ ഹരികാരുണ്ട് അവരൊക്കെയും അവിടെ പെരടികളെ താത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊയിരുദ്ദീൻ ജിസ്സി ലജ്മീരി ഖദ്സ് റഹുൽ അസീസ് അദ്ദേഹം ഖുറാസാൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഗുഹയിൽ അവിടെ റിയാലൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് റിയാലിരിക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് കേട്ടത് ആ സമയത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നാമനായിട്ട് വെച്ചത് മൂപ്പരാണെന്നാണ് എന്ത് 
ഇവരെ കഥമിയ ആദിഹിയാൽ ആ റക്കബത്തി കുല്ലി വരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചത് മൂപ്പരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഭഗദാന മെമ്പറിൽ എല്ലാം കാണുന്നു ഇതാണല്ലേ അവർക്ക് പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തേല എൻ്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഒരു പ്രയാസമില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടോ ഇല്ല ലാഹിറും ബാത്തിനും എല്ലാം പറയും ഈ പോലെ അള്ളാഹു സുബാനോ തേല ദൈവിയായി ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു ബളിവാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ കാണും അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല അള്ളാഹു സുബാനോ തല അറിയിച്ചു കൊടുത്തു കസ്ബി ചെയ്ത് കൊടുത്തു എല്ലാ ആൾക്കാറും പെരഡിനെ താറ്റി കൊടുത്ത വിഷയത്തിന് കാണുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഹൗസ് പിന്നെ ഹാജാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഹുറാസാൻ ലഭിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരടി താത്തി വെപ്പോൾ അതും കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാല് പെരടി താത്തിയാൾ ഹാജയാണ് പിന്നെ മൊയിരുദ്ദീനാണ് ഇപ്പോൾ ഹാജ എന്നുള്ള പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഈ ഹാജ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പാരിശ്വാസിയാണ് അത് പിന്നെ സയ്യിദ് നേതാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം റയീസ് എന്നുള്ള എല്ലാം അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട് ഹാജ എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഹാൻ്റെ ഏശ്വരി വാവ് വാവിൻ്റെ ഏശ്വരി വരെ അലിഫ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഹാജ എന്നുണ്ട് അത് ഹാജ എന്നുള്ളത് ഈ തഫീമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നല്ലാതെ നീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാവല്ല അത് അവർ ആ ലോകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതിനെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഹവാജ എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത് ഹാജ എന്ന് തന്നെ പറയണം ഹാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയും വായിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊഴിസ് ആദ്യമായിട്ട് പെരടിയ താത്തിയാളാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലേ തുക വിലായത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നിനക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ വിലായത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തി അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ റസൂസ് അല്ലാവശ്യം നിങ്ങൾ മദീനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഓരോ എല്ലാം പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കാല് വെച്ച കൂട്ടത്തിൻ്റെ കത്ത് ആദ്യം പിന്നെ ഓരോ പെരടിയിലാണ് വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊഴിനദി ജിസ് അജ്മീരി അസീസ് അവിടത്തതായിരിക്കുന്ന ആ പിന്നെ അതബ് പാലിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം എന്താക്കി പിന്നെ വലിയ ഒരു മക്കാമിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അത് പരടിന് വെച്ചു കൊടുക്കാത്ത ആളുണ്ട് ഇല്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും പരടി അബൂബക്കർ നാൾ ഇസ്ബാൻ നാട്ടിനകത്തുള്ള അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ പരടി താട്ടിയില്ല ആ അവൻ അത് ഒരാൾ പരടി താത്തിയിട്ടില്ല ഓൻ താത്തണ്ട ഓൻ പിന്നെ ഓൻ പരടി എൻ്റെ കാലം ഒമ്പ എൻ്റെ പരളി വെക്കണ്ട ഓൻ പന്നിൻ്റെ കാലിനെ പരളിൽ വെച്ചോട്ടെ എന്ന കോസലാലം കൊന്തസ്വല്ലാസുറഹുലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചരിത്രം വിശാലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പന്നി അദ്ദേഹം ഇത്ര വലിയ പത്ത് പിന്നെ നാലായിരത്തോളം വരുന്ന മുരീതുകളുള്ള ഒരു വലിയതായിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾ വന്നു നിസാ നമുക്ക് വേണ്ടി പോലെ വയൽ ഉപദേശം നസീത്തെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവരൊരാളെ താറ്റി കൊടുക്കാത്തത് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് താറ്റി കൊടുത്ത ആൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ആൾക്കാരും പരടി താറ്റിയതും കണ്ടു ഇതൊക്കെയും അള്ളാഹു സുബാനോ തേരാൻ്റെ കുതിരത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് വലിയ കുതിരത്ത് അള്ളാഹുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ റസൂ സലാ അലി വസ്ലം തങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഷെയ്ഖായ ഉസ്മാൻ ഉൽ ഹാരൂൻ റലി അള്ളാഹുഹുയോട് കൂടി പിന്നെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു മക്കത്തിലേക്ക് അവിടെ ഹജ്ജെല്ലാം ചെയ്ത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഉൽ ഹാരൂൻ റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇരുപത് കൊല്ലം അവിടെ അവിടുത്തെ തർബിയത്തിലായിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔസല്ലാ മസീദ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൾ ഖാദുൽ ചീരാനെ തങ്ങളെ കൂടെ അഞ്ച് മാസവും ആ ഏഴ് ദിവസവും അത് കൂടെ പാർത്തിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ തർബിയത്തിലായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അവസാനമാണ് ഉസ്മാൻ ഹാറോലി അള്ളാഹുവിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ കൂടെ അവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഹെർക്കയും അവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പൊരുത്തവും വിജാതത്തെല്ലാം
അത് ഇറാൻ നാട്ടിനകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ജിസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാട്ടിനകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന അബു ഇസാഖുൽ ജിസ്സി ഓരോ മസായഹമാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അയാൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന പിന്നെ അയാൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ ജിസ്സി എന്ന പേരിനകത്ത് അബു ഇസാഖുൽ ജിസ്സി എന്ന പേര് കൊണ്ടിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആ പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ആൾക്കെല്ലാം ജിസ്സി ജിസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പറയുന്നുണ്ട് ഹാജാ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഈ തരീക്കത്തിൻ്റെ മസായിഹന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാൾ അയ അയ ഈ ഹാജാ തങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വലിയതായിരിക്കും അയാളെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് തരീക്കത്ത് അവിടെ സുഹൃത്തിപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജിസ്സിയ തരീക്കത്ത് വന്നത് ജിസ്സിയ തരീക്കത്ത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ വലിയതായിരിക്കുന്ന മസൂർ മൈറൂഫായ ആൾക്ക് ആളാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ജിസ്സിയ തരീക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള നിസ്ബയാണത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാ തങ്ങൾ തൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് റസൂ സലാ വലസനും തങ്ങളുടെ സമ്മതം കൊണ്ട് തങ്ങളും കൊണ്ട് പിന്നെ അയച്ചതാണ് അപ്പോൾ നബി സലാ വലുവസനും തങ്ങളെ അള്ളാഹിൻ്റെ ആരിഫിയങ്ങളുടെ ഔരിയാക്കന്മാർ ഇഷാറത്തിനും വറക്കത്തിനും കാണില്ലത് സാധാരണയാണ് അതൊരു ഒരു പാടില്ലാത്ത ഇൻകാനില്ലാത്ത കാര്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഇമാമ സുയൂത്ത് റഹമത്തുല്ലാ അലഹി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കിതാബ് തന്നെയുണ്ട് تنويرل ولك في جواز رؤية النبي والملك حياته الله ذلك النار الكارك عالم الدنيا إلي إن ذاك إن ملك قليم أدو بولة تنة إن وفاة آية ذلك النار الكاريم وكيم كان الجائزة أدو أنغنا كان أم بدو أنبياء كان مارا كان أم بدو أدو بولة تنة أوريا كان مارا كان أم بدو وفاة آية تركي بارنا وفاة آية ذلك النار الكارك إن كان أم بدو കാണാൻ പറ്റും സാധിക്കും അത് ഇമിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈസ്വലം തങ്ങളെ അള്ളാഹിൻ്റെ ഔരിയാക്കന്മാർ സാധാരണ അവർ കാണൽ യക്കുലത്തിലും ഇഷാറത്തിലും ഉറക്കത്തിനും ഇഷാറത്തിനും എല്ലാം അവർ കാണലുണ്ടായി റസൂല്ലാ സുല്ലാ വിസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല്ലവരാളും എന്നെ ഒരു പിന്നെ ഉറക്കത്തിന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫസൈറാനി ഫില്ലാ അവൻ ദുനിയാവിൽ തന്നെ എന്ത് അവന് അവൻ ഈശാറത്തിൽ കാണും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കാണേണ്ട കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഹാജ മൊയ്ദുൽ ജിസ്സിൽ അജ്മീർ കദ്സല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മദീനയിൽ പോയപ്പോൾ റസൂ സലാ വലീസും തങ്ങളെ കസ്ഫായി റോഹിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അത് കേൾക്കും വലിയതായിരിക്കുന്ന മക്കാമാത്തിൻ്റെ ഹരികാർക്കൊക്കെ അത് സാധിക്കും സാധാരണയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഔരിയാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ <laughs> ഇഷാറത്തിൽ തന്നെ കാണും അങ്ങനെ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ ഷാദുർ അലി അള്ളാവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുരീദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ അബ്ബാസുൽ മറസി അലി അള്ളാവൻ സുഹാൻ അള്ളാ ഒന്നാമത്തെ ഹരീഫയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ ആദരവായി ധരിക്കുന്ന ആ കൈനോ നിങ്ങട്ട് നീട്ട് എന്നോട് മുസാഹിഫത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ മുസാഹിഫത്ത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ما صافعت كفه هذه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ഈ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെയും മുസാഫഹതാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിത്യമായിട്ടും ഇഷാറത്തിനും വറക്കത്തിനും പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളെ സംസാരിക്കുകയും വേണ്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഉലൂമകളെ അറിവുകളെ അവർ കൊണ്ട് പഠിക്കുക റസൂല്ലാഹിനെ കൊണ്ട് പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടാവുന്നത് സാധാരണയാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്താക്കുന്ന തങ്ങളെ എന്താക്കുന്നു ഹാജാ തങ്ങളെ റസൂ സലാ വിശ്വം തങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിച്ച് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ അജ്മീറിലേക്ക് പോയിക്കു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ വലായത്തു അല റസിക്ക വിലായത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ കിരികടന്നിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നു വിലായത്തിൻ്റെ കിരികടഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ തലയിൽ വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നബി സലാ വലിസ്വന തങ്ങളിക്കോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാവ് റസൂൽ റസൂ സലാ വലി സ്വലം തങ്ങളുടെ അത്താവ് കൊടുതിയാണ് നബി സലാ വലി സ്വലങ്ങളുടെ ജൂതാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ഹരികാരൻ നബി സലാ വലി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന 
സ്വഹാബത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ അറഫാ മൈതാനിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ സംസാരിച്ചല്ലോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാഭിമാ അവിടെ കൂടിയതായിരിക്കുന്ന ആ മജൂസിനകത്ത് കൂടിയതായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ പരം സ്വഹാബത്തുകളെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് സംഗതി നീണ്ട സംഭവമാണ് ഹജ്ജത്തിൽ വലുതായിട്ട് സംഭവം അത് വലിയ സംഭവമാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തതാണ് അങ്ങനത്തെ ആ സന് ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ അവരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നല്ലേ എന്നെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നല്ലേ സ്വഹാബത്തെ എത്തിച്ചു തന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ച ശേഷമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെയും ഇനി മുണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ല ഫലി ബഹല്യ സാഹിദുൽ കായിബ ഇവിടെ ഇന്ന് ഹാജിറുള്ള ആൾ ഹാജിറില്ലാത്ത ആൾക്കെല്ലാം ഇത് ഇനി എത്തിച്ചു കൊടുത്തോളണം അതാണ് നബി സ്വലാവര സന്നത്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം അത്രയും അധീനത്തിൻ്റെയും മക്കത്തിൻ്റെയും മഹത്തല്ല അറിയാത്ത കൂട്ടരൊന്നുമല്ല അവിടെ മരിച്ചാലുള്ള ബഹുമാനം എന്താണ് ഏ മദീനത്ത് മരിച്ചാലുള്ള ബഹുമാനം എന്ത് മക്കത്തിലുള്ള ബഹുമാനം ഇതെല്ലാം പഠിച്ച സ്വഭാവത്താണ് അവർ റസുസലല്ല ആവശ്യം തങ്ങൾ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം അവിടെ മദീനത്തിൻ്റെ കൃത്യ അധികം ആൾക്കാർ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നാടുവിട്ട് ദീനിൻ്റെ പ്രചാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം അയച്ചത് എല്ലാം പോയത് റസുസലാവശ്യം നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നാട് വിട്ടിട്ടെല്ലാം പോയത് ഇല്ലെങ്കിൽ മദീനം വിട്ടിട്ട് പോവോ മദീനത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വഫാത്തായതായിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തുകൾ ഏ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സ്വഹാബത്തെല്ലാം എല്ലാം മദീനത്ത് മരിച്ചിട്ടില്ല ഉന്മാൻ ഉൻ നജാബ മമ്മാത്തമിൻ മദീനത്തിൻ സ്വഹാബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് ആയിരത്തി ചില്ലാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ മദീനത്തിൽ വഫാത്തായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നാട് വിട്ടിട്ട് പോയതാണ് ആ നാട് വിടാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് റസുസലല്ല ആവരസം തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിനെ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നിബിസ്വലല്ല ആവരസം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തില്ല അമ്പിയാക്കളില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരമാ ഉമ്മത്തിക്ക് അമ്പിയായി ബനി ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ബനി ഇസ്രായേൽ കാര്യത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരോട് തുല്യമാണെന്ന് അവരെ പോലെ ദീനിനെ പ്രചാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിലെല്ലാം പോയിട്ട് അവർ എന്താക്കി ഈ ദീനിനെ പ്രചാരപ്പെടുത്തി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏ റസുസലല്ല ആവശ്യങ്ങളെ കാലത്തുള്ളവരും അതിൻ്റെ ശേഷം വന്നവർ എത്തിരി ആൾക്കാർ സ്വപ്ന മുഖേന ഏ ഇഷാറത്തിലായിട്ടും സ്വപ്നത്തിലായിട്ടും പലരും പല നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ജിസ്സിൽ അജ്മീർ അസീസ് തങ്ങൾ അവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അത്താവൂർ റസൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്കബ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അവരെ വറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ ഇൻഷാദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയുമ്പോൾ കുറേ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും അള്ളാഹു സുബാനു തല അവരെ വറക്കത്തുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദീനും ദുന്യാവും ആഹ്റുമല്ല വിജയത്തിലാക്കി തരും മാറാകട്ടെ ഞമ്മൾക്കുള്ള ആക്കിവത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ അവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഹാജ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ച് അവരെ പിരിശം വെച്ച് അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ റവുള പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവരെ മദതുകൾ ഞമ്മൾക്കും ഞമ്മളെ ഭാര്യ മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ ആക്കിപത്തുകളെല്ലാം വിജയത്തിലാക്കി തരുമാകട്ടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും മുസ്ലിമീങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് അള്ളാഹ്ക്കല്ലാണ്ട് അരിയല്ലേ റഹ്മ റാഹിമീനായ റബ്ബ് ഹാജാ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു റഹ്മാൻ ഈ കൊടുക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന തമ്പുരാൻ പടച്ചവനെ ഈ വിഷമങ്ങൾ ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അന്ന് തീർത്തറണ തമ്പുരാൻ ഹൈറില്ലാത്ത വർണ്ണമാക്കി അതെങ്ങെല്ലാം വിട്ടുവിരിച്ചു ഒരു നല്ല ഒരു ഹൈറായ എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനമുള്ള ഒരു ഹൈറായ ഉപകരണം നീ സ്ഥാപിക്കണം തമ്പുരാനെ അത് നിനക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് തമ്പുരാനെ നിനക്ക് പ്രയാസമില്ല നിൻ്റെ കുതിർത്ത് കൊണ്ട് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് റഹ്മു റാഹ്മിനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് നേരിടാൻ അവരോട് എതിർക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല റസൂസലുള്ള ആവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെയും നിന്നെ അവരെ എതിരിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആക്കുന്നു പഠിച്ചവനെ നീയാണ് ഞാൻ
കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ അഹിലുസുന്നത്തി ഉൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതൃത്വവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ കർണാടകയിലെ മിക്കവാറും ജമാഅത്തുകളിൽ ആദരവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദരവ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തുകയാണ് ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി സാലനിച്ച് അണി ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി സുല്യ താലൂക്ക് ജമീയത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ സാദി ഉസ്താദ് അവറുകളെയും വേണിയടി മുതിരിസ്തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകളെയും ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഷൂദ് സക്കാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെയും ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എം അബ്ദുൽ ഖാദർ അവരെയും ജമാഅത്ത് ഗൗരവാധ്യക്ഷർ പി എം മൂസഹാജ് അവറുകളെയും ജമാഅത്ത് ഹത്തീബ് അബ്ദുൽ നാസർ സുഖൈഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് അവരുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله بهما نادر بقل نرنجا സാധാത്തുകൾ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ കറന്റ് കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തഹല്ലിമോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ജമാഅത്തിലെ മുഖ്മിനീങ്ങൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മവങ്ങന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലിക്കുൽ ഇന്ദു ഹാജ റുദി അള്ളാഹുവന്നുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക തന്നു അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ നസിഹത്ത് നമുക്കെപ്പോഴും ഫലം ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട ബഹുവന്യരായ സീനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹു ബഹുവന്യരായ അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ അനുദാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദീനി ഹിദ്മത്തുകൾ നടത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം നമുക്കൊരു നസിഹത്ത് തന്നു അവരുടെ ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു അറിവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ 
വാക്കുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്നതും നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് സ്വാലഹ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉഹ്രവിയായ ആലിമിയങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും ലക്ഷണം അവരെ അങ്ങ് കാണപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങ് ഓർമ്മ വരും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാലഹ്യങ്ങളായ അടിമകൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ നമുക്ക് അള്ളാ എന്ന ഒരു ഉൾവിളി നമുക്ക് ലഭിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ പുതുമയുള്ള വിഷയങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ പുതുമയുള്ള ആകർഷണീയമായ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ കൊളുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനായി ഹബീബായ സയ്യിദിനോ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ച മഹാനരാണ് അജ്മീർ ഹാജ ഉപ്പാഹു ഇത് റജബ് മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ ഒരു കണ്ണായ മാസമാണ് ഈ മാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അജ്മീർ ഹാജ റുദയുവിന്റെ റൂസുകളും അനുസ്മരണ വേദികളും അവിടുത്തെ വേരിലുള്ള മൗലിതുകളും നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല പോലെ നസിഹത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മസ്ബുദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയ ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി വന്നവരായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു ഒന്നും പറയാതെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദായ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അബ്ദുന്നാസ് സുഖൈഫി ഉസ്താദ് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഹാജ തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ പരിപാടിയാണെന്നും അതോടൊപ്പം മാണി ഉസ്താദും മസ്ബൂദ് ഉസ്താദും കുരുക്കുയി തങ്ങളുപ്പാപ്പയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞമ്മൾ ടൈറ്റ് ആക്കണ ശരിയല്ലല്ലോ ദർസ് ഉണ്ട് സുഖ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു അതപകേടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു താര നമുക്കൊക്കെ ഹാജ തങ്ങളുപ്പാപ്പന്റെയും നമ്മുടെ അജിതാദ് അസാത്തിദത്ത് മഷായഹന്മാരുടെയും പരിപൂർണ കാമിലായ രുളയും പൊരുത്തും തന്ന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ജമാഅത്തിലും പരിസരത്തു നിന്ന് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരുമായ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മുഗ്മിനിയങ്ങളും മുഗ്മിനാത്തുകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ പ്രായം കൂടി വരും തോറും ആരോഗ്യം തന്ന് കൂടുതൽ വിവാദത്തിലൂടെ ഇൽമിന്റെ നഷറിലൂടെ ഒരുപാട് ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടും സ്വയം സ്വലാഹിയത്ത് നേടിയെടുത്ത് ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കതകം കരഗതമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അബി റഹ്മത്തിക്കയ്യാഹ്മീൻ വസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മി വാത്തു നാം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുഖ്യപ്രഭാകർഷകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഷ്ഹൂദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാലം തീനി രംഗത്ത് പ്രബോധനം നടത്താനുള്ള ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും ആറാവട്ടെ എന്ന സ്വാഗതമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سعادة السير وسلام ونقلقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
മറ്റേത് അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാടില്ലല്ലോ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹിറബ്ബിൽആലമീൻ നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുമിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅമാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ലലഹ് വമൻ യുള്ളിൽ ഫലാ ഹാദിയലഹ് നശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ല ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين واهلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم